ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതിയറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് വെട്ട് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റവ കേക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെട്ട് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് റവയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി വലിയ രണ്ട് മുട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയിലോട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറഞ്ഞ അളവിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പം നമ്മളെടുക്കുന്ന മുട്ട ചെറിയ മുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മൂന്ന് മുട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും അഥവാ രണ്ട് മുട്ട മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം തികയാണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിലും മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെട്ടി കേൾക്കല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മാവുത ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ വെട്ടി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ഒരു അഞ്ച് വെട്ടി വലിയ വെട്ടി കേൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ചോ ആറോ വലിയതാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ആ ഒരു പൂ പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെട്ടി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ വെട്ടി കേൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ വെട്ടി കേൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് എങ്ങനെയായാലും അത് പകുതിയൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വെട്ടി കേൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും ചെറിയ ചെറിയ വെട്ടി കേൾക്കാവുമ്പോഴേ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ വലുതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്താ പറയുക നേരെയും വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടും വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെട്ടി കൊടുത്ത പാട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ അതിങ്ങനെ ആ ഒരു പൂ പോലത്തെ ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എയർ ഫ്രയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തു കൂടെ ചെയ്തു കൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എയർ ഫ്രയറിൽ എനിക്കെന്തോ അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്ന പോലെ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുന്ന തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തൊന്നും മാവൊന്നും കുക്കായി കിട്ടൂല കേട്ടോ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ അതിങ്ങനെ വീർത്ത് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം നല്ല കളർ മൂപ്പ് കൂടി വരും പക്ഷേ അകത്ത് കുക്കായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്
അപ്പം ഇതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസിന് താഴെ വരുന്നുള്ളൂ എയ്റ്റി ദിറംസ് നയൻറ്റി ദിറംസ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അപായസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് വേറൊരു അപായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അയച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നല്ല രസം കാണാൻ പിന്നെ ഷോള് ഒരു നീളം കുറവുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ് അപ്പം ഈ അപായസം എനിക്ക് അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ബാബലി ആക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപായ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ഷാർജ മുവൈല ലുലുവിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവർക്ക് നാട്ടിലേക്കും ഡെലിവറി ഉണ്ട് പക്ഷേ ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് അപായസ് വാങ്ങിക്കാം പത്ത് ദിവസം കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ എന്നാലും ലാഭമാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി അപായസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നാട്ടിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ താഴെ നമ്പർ കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് അപായസാണ് അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നും നല്ല അപായസായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് പ്രേഡ് ഡ്രസ്സാണ് പ്രേഡ് ഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസ് ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അതും നല്ല തുണിയാണ് കേട്ടോ പ്രേഡ് ഡ്രസ്സ് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആ ഒരു പൗച്ചിൻ്റെ അകത്ത് പ്രേഡ് ഡ്രസ്സ് വരുന്നത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സംഭവമാണ് തുണിയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ നല്ല തുണിയാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ യു എയിൽ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷാർജ മുവൈല ലുലുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാബലി ആക്കൂത്ത് അബായ ഷോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വീക്കെൻഡിൽ ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദുബായിലുള്ള സ്കൈക്കോട്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻസിലുള്ള കുറച്ച് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് വേറെയും ജഡ്ജ് ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫങ്ഷൻസിനോ മീറ്റപ്പ്സിനോ ഒന്നും കാണാറില്ല അതുപോലെ ഇനോഗ്രേഷൻ പരിപാടികൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണാറില്ല എന്ന് അത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ്സിലാവും ഇങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കൊക്കെ ഒഴിവുണ്ടാവില്ല പിന്നെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ റീനു ടെൻത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതാണ് പക്ഷെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കാരണം ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി വേറെയും എന്താ പറയുക ജഡ്ജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് അൻവർ സാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ് പിന്നെ ഒരാൾ സജിനി അവരും ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ് ഇവർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് അതിൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് പോയി വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെയാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആരാന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സൗമി എന്നാണ് ബാക്കി കുറച്ച് പേരുണ്ട് പേരുകളൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്ക പ്രോഗ്രാംസിലും ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വൺ ഹവറൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആകെ മൊത്തം എല്ലാം കൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പാവും ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നു നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് സമയത്തായിരുന്നു സമയം അത് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എല്ലാ പ
അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ പലതും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊന്നും പ്രസൻറ്റേഷൻ അത്ര നന്നാക്കിയില്ല അതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുമില്ല അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് മാത്രമല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നല്ലവണ്ണം അടിപൊളി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായാലും കാര്യമില്ല അപ്പം ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രസൻറ്റേഷൻ നന്നാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ വിന്നേഴ്സിനെ അപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അവരുടെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിരിക്കും അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിവരാണ് അൻവർ അടുത്തത് സജിനി പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ഉമ്മൽക്കോയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പത്തര ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണി ആ സമയത്താണ് എത്തിയത് എന്തായാലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോന്നു വീണ്ടും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴേക്കും റൂമുകൾ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും മക്കളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു റൂയി കുറേ നേരം ലൊക്കാൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വേറെ ദിവസത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തലേ ദിവസമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു വിഷമമായി കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വേറെ ദിവസം ആക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റാണ് എന്തായാലും അതങ്ങനെയാണ് തീർന്നു പിന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും കോൾസ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെസിപ്പി പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം കോൾസ്ലോ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോൾസ്ലോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയനൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മയനൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ബോട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോർ ബോട്ട് മയനൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് 
അധികം പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട പുളി കൂടുതലാവണ്ട ഇത് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് മെയിനാണ് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇക്കാക്കും അധികം ഷുഗർ പറ്റില്ല ഞാനും ഡയറ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ അധികം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാവും ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതും നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോരെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈരാണ് നല്ല ആ ഒരു കട്ടിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ക്യാരറ്റ് എടുക്കേണ്ട ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മതി അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൈ കൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ക്യാരറ്റിലോട്ടും ക്യാബേജിലോട്ടൊക്കെ ആ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തത് കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചില്ല നമുക്ക് തണുപ്പുള്ള പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരെ അത് കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈ നമ്മൾ ക്യാപ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കോൾസ്ലോ അപ്പം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ചേരുവകളുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ മുമ്പ് കുറേ മുമ്പ് ഇത് റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കോൾസ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു മധുരം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് മടുപ്പില്ലാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ കോൾസ്ലോ ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല മയനൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കോൾസ്ലോയും അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ച് പോകാട്ടോ മയനൈസ് മാത്രം അങ്ങനെ കഴിക്കാറൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാതും വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ദിവസം അതായത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന ലൈവായിട്ടുള്ള വോയിസോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് റൂഹിമോളെ കുറുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വെയിലൊന്ന് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ള കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിൻ്റെ കുറവ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ അതുപോലെ ഈ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാനുള്ള പർപ്പസിനായിട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പേരിനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെങ്കിലും പോയി നിൽക്കാൻ പറയും വെറുതെ പോയിട്ട് റീനോടും റോസിനോടും റോഹിനോടും പോയി നിൽക്കാൻ പറയും ഞാനും വെയിലുള്ളുന്ന കുറേ കുറവാട്ടോ തെറ്റല്ലേ റൂയി മോളെ മാ തെറ്റണ്ട മാ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ മാ തെറ്റല്ലേ റൂയി എന്താ അവള് മുഖം നോക്കേ അതെന്തേ തെറ്റണ്ട മുഖം നോക്ക് അങ്ങനെ ആക്കുന്ന റൂയി പെണങ്ങല്ലേ പെണങ്ങല്ലേ പിന്നെ വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ചായയും സ്നാക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ നടക്കാൻ പോയിരുന്നു ബീച്ചിലോട്ടൊക്കെ കേട്ടോ നടന്നിട്ട് ടയേർഡായിട്ട് വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ഷവർമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് വരൽ പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി കാരണം നമ്മൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുമല്ലോ ആ ഷവർമ കഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ബീച്ചിലിരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
എവിടെക്കാ പോണ്ടേ ഏ അവിടെ എന്താ അവിടെ പാർക്കൊന്നുമില്ല ഇതന്നെയാണ് പാർക്ക് ആ കിടക്കരുതോ കിടക്കരുത് പോവാ വീട്ടിൽ പോവാ അവിടെ പാർക്കില്ല ഏത് പാർക്ക ഇഷ്ടില്ല പറയല്ലേ നമുക്ക് സങ്കടാവും മനുഷ്യല്ലേ പോവാ പാർക്കില്ല 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 ഇവിടെ കേട്ടോ കാറിൽ പോവാ എന്നാ പോരു ഒറ്റക്ക് പോയിക്കോ ഇല്ല അമ്മ ഇല്ല മനുഷ്യല്ലോ പോയിക്കോ പോയിക്കോ പപ്പ ഇല്ല പപ്പാന് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ പപ്പ ഇല്ല പപ്പ ഇല്ല പപ്പ ഇഷ്ടമില്ല പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടി തെറ്റിട്ടുണ്ട് ഉയ്മൾ ചിരിക്കൂല ഉയ്മൾ ഇപ്പൊ ചിരിക്കൂട്ടോ ഉയ്മൾ ഇപ്പൊ ചിരിക്കൂട്ടോ സ്ലൈഡ് പോണോ ആ എന്നാ സ്ലൈഡിൽ പോരും വീട്ടില് വലിയൊരു സ്ലൈഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ റോസ് റോയിക്ക് റോയി കാറില് പോണരാ പൂച്ച പൂച്ച അവള് കളിക്കൂല കളിക്കുന്ന അയ്യോ അവളുടെ ബോളാണ് എന്താ വെച്ചാ കളിക്കണേ മോള് ഇപ്പൊ ചിരിക്കും മോള് ഇപ്പൊ ചിരിക്കും അവിടെ കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കെടുക്കൂല കെടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ കെടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി